বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের ভূগোলের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং টোটাল সাজেশনও কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে আজ আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ শিল্প সম্পর্কে সমগ্র বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো এবং কিছু কিছু বিষয় যেগুলো তোমাদের বুঝিয়ে দেবো এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরগুলো সম্পূর্ণ আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কাজ বা মাধ্যমিক কার্যাবলী অর্থাৎ শিল্প এর আগে আমি তোমাদের ভূগোলের সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয়গুলো তুলে ধরেছি প্রাকৃতিক চ্যাপ্টার যেগুলো রয়েছে সেগুলো এবং কৃষিও তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখানে সম্পূর্ণ বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে আজ তাহলে শুরু করা যাক মূল শিল্পের যে আলোচনা দেখো শিল্পের থেকে যে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হলো বিরোধায়তন শিল্প হলো লৌহ লৌহ ইস্পাত জাহাজ অ্যালুমিনিয়াম ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হলো বৈদ্যুতিন বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি তাঁত যন্ত্রাংশ নির্মাণ কুটির শিল্প হলো মৃৎ শিল্প পোশাক নির্মাণ শিল্প অলঙ্কার শিল্প বনভিত্তিক শিল্প হলো কাগজ দেশলাই প্লাইউড আসবাবপত্র কৃষিভিত্তিক শিল্প হলো চা পাট কার্পাস তামাক চিনি এবং খনিভিত্তিক শিল্প হলো লৌহ ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম তামা তোমাদের প্রশ্নটা কীভাবে আসতে পারে ধরো তোমাদের একটা প্রশ্ন দিল যে কাগজ শিল্প কোন ধরনের শিল্প বলে এখান থেকে চারটা অপশান দিয়ে দিল যে কুটির শিল্প বনভিত্তিক শিল্প কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও খনি শিল্প তোমাদের উত্তর লিখতে হয় বনভিত্তিক শিল্প আবার উল্টোভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে যে একটি বনভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও তোমরা দিয়ে দিলে কাগজ বা দেশলাই মানে এইভাবে ঘুরিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা আসতে পারে যার জন্য এটাকে তোমাদের দেখে রাখতে হবে কারণ এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন আসে পরে তোমাদের যেটা মূল যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেটা হলো ওয়েবারের যে তত্ত্বটা রয়েছে সেই তত্ত্বটা শিল্প সংস্থানিক তত্ত্ব বা ন্যূনতম ব্যয় তত্ত্ব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই অধ্যায় এই পার্ট থেকে তো তোমাদের বড় কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শর্ট কোশ্চেন তো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো আমি বিষয়গুলো পরপর তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো শিল্প স্থানিকতার ন্যূনতম ব্যয় তত্ত্ব আলফ্রেড ওয়েবার কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে আপেক্ষিক অবস্থান তত্ত্ব কার্ড ছিল রিচার্ড হার্টসনের ছিল উনিশশো ছাব্বিশ থেকে সাতাশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব ওয়াল্টার ক্রিস্টলার প্রকাশ করেছিল উনিশশো সালে বাজার এলাকা বা সর্বাধিক মুনাফা তত্ত্ব অগাস্ট লোস প্রকাশ করেছিল উনিশশো সালে কি বললাম অগাস্ট লোস প্রকাশ করেছিল উনিশশো সালে উবের ডেন স্ট্যান্ডার্ড ডার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়ান এটা হচ্ছে আলফ্রেড ওয়েবারের যে গ্রন্থে তার ন্যূনতম ব্যয় তত্ত্বটা লিখেছে সেই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে উবের ডেন স্ট্যান্ডার্ড ডার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়ান এটা রোমান ভাষায় লেখা ওই জন্য রোমান শব্দ তারপরে দেখো ওয়েবারের তত্ত্বে শিল্পে অবস্থান হবে স্বাধীন সার্ব এই যে যে পয়েন্টটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এই পয়েন্টটার ভেতরে প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন আছে মানে ওয়েবারের যে তত্ত্বে যে অনুমানগুলো করেছিল সেই অনুমানগুলো হই হলো একটা পয়েন্টের মধ্যে আমি তুলে ধরেছি দেখো ওয়েবার তত্ত্বে শিল্প অবস্থান হবে স্বাধীন এখানে অপশান দিতে পারো ওয়েবারের তত্ত্ব শিল্পে স্থান স্বাধীন পরাধীন কোনো রাজার দ্বারা স্বীকৃত কোনো ঈশের দ্বারা স্বীকৃত এরকমও অনেক কিছু আসতে পারে তো সেরকমভাবে স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠিত ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু সমধর্মী পয়েন্টটা বুঝবে ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু সমধর্মী কাঁচামাল সর্বত্র প্রাপ্ত মানে কাঁচামাল সব জায়গায় পাওয়া যাবে কেন্দ্রীভূত কাঁচামাল সর্বত্র প্রাপ্ত এবং কেন্দ্রীভূত এই দুই ধরনের কাঁচামালই থাকবে শ্রমিকের মজুরি যোগান নির্দিষ্ট মজুরি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকবে পরিবহন ব্যয় দূরত্বের ওপর পরিবহন ব্যয় দূরত্বের ওপর মানে দূরত্বের ওপর নির্বাচন দূরত্ব বাড়লে পরিবহন ব্যয় বাড়বে দূরত্ব কমলে পরিবহন ব্যয় কমবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ওজন ও কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল পরিবহন ব্যয় দূরত্বের ওপর এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ওজন ও কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল বোঝা গেল তাহলে তার যে তত্ত্বের মূল অনুমানগুলো কি কী রয়েছে দেখো সেই অঞ্চলটি মানে যে অঞ্চলে তিনি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি করেছেন সেই অঞ্চলটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠিত হবে ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু সমধর্মী থাকবে কাঁচামাল সব জায়গায় পাওয়া যাবে বা কেন্দ্রীভূত এই দুই ধরনের কাঁচামাল থাকবে শ্রমিকের মজুরি যোগান নির্দিষ্ট থাকবে এবং পরিবহন ব্যয় দূরত্বের ওপর এবং শিল্প দ্রব্যের ওজন ও কাঁচামালের ওপর নির্ভর করবে এই দুটো জিনিস এবার আমি চলে যাব তার পরের ব্যাপার পরের পার্টে দেখো আমি বিষয়গুলো এবার তোমাদের সামনে বুঝে দেবো বস্তুসূচক বলছে কি কাঁচামালের ওজন এবং উৎপাদের দ্রব্যের আনুপাত অনুপাতকে দ্
तेल लोहा कड़ी कत बोल एक्श एकश कोग्राम लोहा कड़ी पुड़ी हमें कूड़ी कलोग्राम लोह पेल लोहा पेल तेल वस्तुसूचक कत हल फाइव इस टू वन मैं काँचामाल ओजन इस टू उत्पादित द्रव्यर ओजन यूटर जो अनुपात सेटाई क्यों हलो वस्तुसूचक बोझा गया निश्चय कि बोले एक समान हमें जो स्थान शिल्प है एब देखो शिल्पर ये थिरीटे पड़ी से शिल्पर अवस्थानगत तत्व हमें इरपर तुम्हारा ओबारे अवस्थान सम्पर्कित एक आलदा ओबारे भिडियो तुम्हारे सामने तुम धरब से तुम्हारा समस्त जिस परिष्कार बुझते पर देखो एक समान हम जो स्थान शिल्प है मैं ये अनुपात गत फाइव इस टू वान मैं एक समान नय जो स्थान शिल्प एक समान हम जो स्थान शिल्प है एक समान नय जो स्थान शिल्प है ना एक बसि हम काँचाम निकट उत्सर निकट है तेल ये कत फाइव इस टू वान मैं भाग कर ले कत हे फाइव बै वन ना फाइव इस टू वन इक्ल टू कत फाइव बै वन मैं इक्ल टू कत बढ़ो फाइव बढ़ो तेल फाइव जदि है तेल एखान शिल्पा कथा है काँचाम उत्सर निकटे शिल्प है एक कम हम बजारे निकट शिल्प है मैं एक कम मान उल्टो धरो एखे धरो कूड़ी कलोग्राम माल थे पंचाश कलोग्राम माल प्रोडक्ट तैरि कर कम हो गो ना तेल कूड़ी बै फाइव टू बै फाइव हो गो एक कम हलो तेल क्यों शिल्प तैरि है कथाय बजारे निकटे एब चले जाब केंद्रीभूत काँचाम देखो जिसब काँचामाल केवल मात्र विशेष विशेष स्थान पाए तेज़ केंद्रीभूत काँचामाल बोले जमीन आकरिक कयला मैंने खनिभित्तिक काँचामालगल जगह एक निर्दिष्ट स्थान रही है सेगल के बला है केंद्रीभूत काँचामाल विशुद्ध काँचामाल उत्पादन प्रक्रिया व्यवहित जो काँचामाल ओजन और उत्पादित द्रव्य ओजन प्राय समान थे ताकि विशुद्ध का खाटी काँचामाल बोले एर पर्णसूचक एक जमन तुल हमें एक पाँच के जी तुलो कल पाँच के जी तुला के ठीक पाँच के जी कपड़ तैरि है हमारे अन्न बेसि की कपड़ तैरि है ना तो हमें कत हलो फाइव बै फाइव इक्ल टू वन तेल एर पर्णसूचक कत हलो एक तई बोलते देखो उत्पादन प्रक्रिय व्यवहित जो काँचामाल ओजन उत्पादित द्रव्यर ओजन प्राय समान मैंने कत फाइव फाइव दोट समान ताके विशुद्ध का खाची काँचामाल बोले एर पर्णसूचक है एक तेल पर्णसूचक क्यों बेरो एक बोझा गया निश्चय पर देखो आईसोटी ओबर तत्व काँचामाल और उत्पन्न द्रव्य समपरिवहन व्ययुक्त स्थानगुलि के जुक्त कर ले रेखा पा जाए आइसोटीम समपरिवहन व्यय रेखा कि बल्ल ओबारे तत्व काँचामाल और उत्पन्न द्रव्य समपरिवहन व्ययुक्त स्थानगुलि के जुक्त कर ले रेखा पा जाए बला आइसोटीम एक काँचामाल काँचामाल और काँचामाल उत्पन्न जो द्रव्य ये उत्पन्न द्रव्य समपरिमाण व्ययुक्त स्थानगुलि के मैंने को स्थानगुलि के जुक्त कर ले समान दूरत से ही दूरतगुली के जुक्त कर ले रेखा पा जाए सेटाई हलो समपरिवहन व्यय रेखा एकदम सहज कथा जी तुम्हारा बोझाते चाहिए को दुटो स्थान जखने तरह काँचामाल उत्पन्न है और एक हे शिल्प जेखने तरह शिल्प रही है यही दुटो स्थान सम दूरत अवस्थित जे स्थानगुल परिवहन व्यय समान से ही स्थानगुली के जे कल्पनिक रेखा द्वारा जुक्त करा है ताकि बला है आइसोटीम समपरिवहन व्यय रेखा बुधा पर जो विषय रही है से देखो से हलो आइसोडोपेन तो आइसोडोपेन बोलते कि बोझ जे रेखार माध्यम में काँचामाल और उत्पादित द्रव्य मिलित वौथ व मोट परिवहन व्यय निर्णय करा जाए से ही रेखा के सम मोट परिवहन रेखा वैसोडोपेन कि बल्ल एम एक रेखा देखो आगे कथाटा क्योंकि एक बोझार बेपार आज है जगे क्योंकि एक रेखा पाव जाए आगे हमें जो आइसोटीम पढ़ल कि जेना तरह के सम दूरत जो स्थानगुल आज है से स्थानगुल जुक्त कर जे रेखा पा जाए से बला हे आइसोटीम आइसोडोपेन क्योंकि अन्न यार विचार करब रेखार ओपर भित्ति ये क्या बोझार एक मूल बेपार कि बोलते जे रेखार माध्यम काँचामाल तेल आगे रेखाटार माध्यम क्योंकि पे काँचामाल और ये काँचामाल और उत्पादित द्रव्य दोटो जे रेखा पेलम यहीटा दिए क्योंकि रेखा तैरी कर लम एबार् कि रेखार माध्यम काँचामाल और उत्पादित द्रव्य मिलित वौथ व मोट परिवहन व्यय निर्णय करा जाए ताके बला है आइसोडापेन घटनाटा एक बुझे देखो तो आइसोटीम और आइसोडापेन क्यों टोटाली बेपार एक ही जिन शुदू नाम दूरकम प्रथम कि छो उत्पादित काँचामाल और उत्पन्न द्रव्य समपरिवहन व्ययुक्त रेखागुली के जो कर ले रेखा पा जाए बला है आइसोटीम और आइसोडोपेन कि हलो जे रेखार माध्यम काँचामाल और उत्पेज द्रव्य मिलित वौथ व मोट परिवहन व्यय निर्णय करा जाए से रेखा के बला है समपरिवहन व्यय रेखा बोझा गया निश्चय तेल आइसोटीम और आइसोडापेन क्यों मोटामोटी जिनटा एक शुद्ध एक रेखार ओपर दाड़ी संज्ञा बो और एक हलो दोटो स्थान ओपर दाड़ी संज्ञा बो अर्थात एक हलो उत्पादित द्रव्य एक हलो काँचामाल यार चले जाब जटिल क्रिटिकल आइसोडोपेन ठीक एक ही बेपार देखो जे ए हलो से आइसोडोपेन जे रेखा बराबर सुलभ श्रमिकर मजूरी बाबद व्यय लाघवर जो परमाण और काँचामाल उत्पादित द्रव्य मोट परिवहन व्यय समान है अभी छविटार मध्य चले आसी देखो ये जगह तुम्हारे आबाद देखिए दी 
এইটা কি বলছে ক্রিটিক্যাল আইসোটোপের মানে কি একটা জায়গায় আমি বললাম কি সমপরিবহন ব্যয় যে রেখাটা তাহলে এই যে দুটো জায়গায় দু রকম রেখা তৈরি হলো এবং এই যে যে রেখাটা এবং এর সঙ্গে আর একটা জিনিস আসবে সেটা হলো শ্রমিক শ্রমিকের ব্যয় এই তিনটে রেখা যদি একটা জায়গায় মিলিত হয় কোনো জায়গায় যদি তিনটে রেখা মিলিত হয় সেই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা কি উৎপাদিত দ্রব্য পরিবহন পরি উৎপাদিত দ্রব্য থেকে পরিবহন ব্যয় উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে পরিবহন ব্যয় এবং শ্রমিকের জন্য পরিবহন ব্যয় তিনটে জিনিসই যদি সমান হয় তখন যে পয়েন্টটা পাওয়া যায় সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল আইসোটেপেন দেখো কি বলছে এই হলো সেই আইসোটোপেন যে রেখা বরাবর সুলভ শ্রমিকের মজুরি বাবদ ব্যয় লাঘবের পরিমাণ ও কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মোট পরিবহন ব্যয় সমান হয় মানে তিন প্রকার যে পরিবহন ব্যয় তিনটেই সমান হবে যে আইসোটোপেনের সাহায্যে দেখানো হয় সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল আইসোটোপেন বোঝা গেল নিশ্চয়ই পরেরটা চলে যাবো মজুরি সূচক একদম সহজ কোনো একটি শিল্পে উৎপন্ন একক প্রতি শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য গড় মজুরির পরিমাণকে বলা হয় মজুরি সূচক মানে কি আমি একটা দশ কিলোগ্রামের লোহার পিণ্ড তৈরি করলাম সাপোজ দশ কিলোগ্রামের তাহলে এই যে দশ কিলোগ্রামের লোহার পিণ্ড এই যে তৈরি করতে আমার কতগুলো শ্রমিক লেগেছে গড় যে শ্রমিক লেগেছে ধরো পাঁচটা তো পাঁচটা শ্রমিকের গড় যে মূল্যটা কত সেই যে গড় মূল্য সেই গড় মূল্যটাই হলো মজুরি সূচক তাই কি বলছে কোনো একটি শিল্পে উৎপন্ন একক প্রতি শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের দ্রব্যের জন্য মজুরির পরিমাণকে মজুরি সূচক বলা হয় মানে ওয়ান ইউনিট পিছু মানে এটাকে ইউনিট ধরতে হবে যে কোনো একটা ইউনিটে মানে ইউনিট মানে বল এখানে যেটা বলা হয় যে ইউনিট মানে একক কিন্তু এখানে একক মানে তুমি দশ কিলোগ্রামে এক একক ধরতে পারো একশো কিলোগ্রামে এক একক ধরতে পারো সেটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার কোনো ইউনিট পিছু কোনো ইউনিট পিছু শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য গড় যে মজুরির পরিমাণ সেটাই হলো মজুরি সূচক পরেরটা চলে যাবো আমি শ্রম ও গুণক উৎপাদিত শিল্প পণ্যের একক ওজন পিছু শ্রমিকের গড় মজুরি ও উৎপাদিত শিল্প ও পণ্য কাঁচামালের মিলিত ওজনের অনুপাতকে বলা হয় শ্রম গুণক দেখো কি আরেকবার সংখ্যাটা বুঝে নাও উৎপাদিত শিল্প পণ্যের একক ওজন পিছু শ্রমিকের গড় মজুরি ও উৎপাদিত শিল্প পণ্য ও কাঁচামালের মিলিত ওজনের অনুপাতকে বলা হয় শ্রমিক শ্রম গুণক দেখো আগেরটা কি বললাম উৎপন্ন একক প্রতি শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য দেখো শিল্পে উৎপন্ন একক প্রতি শিল্প যা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গড় মজুরির পরিমাণ হলো শ্রমিক শ্রমসূচক এবার কথাটাকে কিন্তু আমি ঘুরিয়ে দিলাম দেখো উৎপাদিত শিল্প পণ্যের একক ওজন পিছু দেখো এই যে দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য গড় মজুরি আর দেখো এবার কি হচ্ছে কথাটাকে ঠিক ঘুরিয়ে দিচ্ছি যে শিল্পের পণ্যের একক ওজন পিছু শ্রমিকের গড় মজুরি উৎপাদিত শিল্প পণ্য ও কাঁচামালের মিলিত ওজন অনুপাতকে বলা হয় শ্রমগুণক জাস্ট এই কথাটাকে আবার ঠিক ঘুরিয়ে বললাম ঠিক যেমন আইসোটিম আর আইসোডোপেন্টা আমি যেমন বলেছিলাম ঠিক একইভাবে মজুরি সূচক ও শ্রমগুণক মানে শ্রমিকের যে ব্যাপারটা রয়েছে শ্রমিকের যে গড় মজুরি উৎপাদিত শিল্প পণ্য কাঁচামালের মিলিত জনের জনপাত সেটা শ্রমগুণক আর মজুরি সূচক হলো যে একক প্রতি শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য গড় মজুরির যে পরিমাণ সেটাই হলো মজুরি সূচক তারপরে চলে যাব শর্টে দেখো অগাস্ট ল্যাশ এর শিল্পস্থানীয়গত তত্ত্বটি বাজার আয়তন তত্ত্ব বা মুনাফা সর্বাধিকরণ তত্ত্ব নামেও পরিচিত ও এবার শিল্পস্থানীয়গত তত্ত্বটি শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ের সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধ তত্ত্ব ডায়রোমোলজি অর্ডাং ডার উইস্ট হাব অগাস্ট ক্লাসের লেখা গ্রন্থ যে গ্রন্থে তিনি তার তত্ত্বটি তুলে ধরেছেন পিটসবার্গ পৃথিবীর লৌহ ইস্পাত রাজধানী পিটসবার্গকে পৃথিবীর লৌহ ইস্পাত রাজধানী বলা হয় অ্যাকশন পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম রবার টায়ার কারখানা ডেট্রয়েট পৃথিবীর বৃহত্তম গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র চলে যাব তারপরে দেখো মস্কো গোর্কি হলো রাশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম শিল্পাঞ্চল কনভেন্ট্রিক মোটর গাড়ি তৈরি শিল্পের হৃদপিণ্ড বলা হয় কনভেন্ট্রিককে পৃথিবীর কষায়খানা পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমানবন্দর তিনটির উত্তরই হলো শিকাগো শর্ট কোশ্চেন কিন্তু শুরু হচ্ছে উইকস সরি উইকন সিন প্রদেশকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডেয়ারি রাজ্য বলা হয় জার্মানির ম্যানচেস্টার বলা হয় গ্ল্যাডব্যাগকে জার্মানির রুডো অঞ্চলের রানী বলা হয় এসেনকে রাশিয়ার ম্যানচেস্টার বলা হয় ইভানোভাকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদনে প্রথম চীন রপ্তানিতে প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারত দ্বিতীয় দেখো এই পাঠ থেকে তোমাদের মুখস্থ করতেই হবে এখানে কোনো বোঝাবুঝির সিন নেই এটা তোমাদের একদম মুখস্থবিদ্যায় কাজ করতে হবে কিছু করার নেই তারপরে দেখো কানাডা প্রথম মিশ্র খাদ্যশস্য ওটস মোটরশুটি উৎপাদনে কানাডা প্রথম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কানাডা মাংসজাত দ্রব্য উৎপাদনে প্রথম ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুধ উৎপাদনকারী দেশ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের উন্নতির ভারত সরকার উনিশশো সালে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্র গঠিত গঠন করে এ সদর দপ্তর নিউ দিল্লি কারপাসের গুটি থেকে তুলো সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে জিনিং আঁশগুলো পাকিয়ে সুতো তৈরি সুতো তৈরি করার যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় স্পিনিং
আহমেদাবাদ কে ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কানপুর কে উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কোয়েম্বাটুর কে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় ভারতের বৃহত্তম বন্দর হলো মুম্বাই রেডিমেড পোশাক উৎপাদনে চীন প্রথম দ্বিতীয় ভারত নিউজ প্রিন্ট কাগজ উৎপাদনে কানাডা প্রথম উনিশশো সালে হুগলি শ্রীরামপুরে ভারতে প্রথম আধুনিক কাগজ কল স্থাপিত হয় ভারতে কাগজ কল সবচেয়ে বেশি গুজরাটে ভারতে বৃহত্তম সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র হলো নেপানগর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর সরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবার উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম মালয়েশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রবার পশ্চিমাঞ্চল উৎপাদিত হয় বলে পশ্চিমাঞ্চলকে মালয়েশিয়ার রবার বেল্ট বা রবার বলয় বলা হয় ভাঙাচোরা বা ছাট বা বাতিল বা বজ্র লোহাকে স্ক্লাব বলে আনসা চীনের বৃহত্তম লো ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র আলসা চীনের আলসা আনসা আনসা হলো চীনের বৃহত্তম লো ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র লোহপিণ্ড ও ইস্পাতপিণ্ড উভয়ের উৎপাদনেই পৃথিবীতে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানাটি আঠারোশো সালে তামিলনাড়ু রাজ্যের অর্কটের পোটানোভাতে অবস্থিত চলে যাব তার পরের সাথে সেল এস এল এর মুখ্য কার্যালয় কলকাতায় অবস্থিত ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট উনিশশো সালে গঠিত হয় বোকারো উনিশশো সালে টিস্কো উনিশশো সাতে স্থাপিত হয় উদীয়মান শিল্প বলা উদীয়মান শিল্প বা শিল্পদানব বলা হয় পেট্রোসায়ন শিল্পকে পেট্রোসায়ন শিল্পে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী দেশ হলো ফ্রান্স পণ্য সামগ্রীর পরিবহন ব্যয়কে ফ্রেট কস্ট বলে ভারতের একক বৃহত্তম শিল্প হল কার্পাস বয়ন শিল্প এই হলো তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ এসি কিউ এর মধ্যে থেকেই তোমরা পরীক্ষায় পাবে এবং যে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলাম ওইবারের যে তত্ত্বের সে বিষয়গুলো ভালো করে দেখো কারণ ওখান থেকে কিন্তু এসে কিউ আকারে কিন্তু প্রশ্ন প্রত্যেক বারই নিয়মিতভাবে এসেছে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ